Leitura do dia, 22 de janeiro de 2022. Amados irmãos e amadas irmãs, que Deus em sua infinita sabedoria continue nos abençoando todos os dias de nossas vidas. Vamos ouvir a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 4, de 11 a 12, versículo 19 e de 23 a 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota, que infligiu aos amalecidas, e esteve dois dias em Cicelegre. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe, De onde vens? Ele respondeu, Salvei-me do acampamento de Israel. Que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu, As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e seu filho Jônatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as. E todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde. Por Saul e por seu filho Jônatas. E por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse, Tua glória, ó Israel, já as ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes, Saul e Jônatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorais sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha, Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor. E agora vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Capítulo 3, versículos de 20 a 21 Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo Porque diziam que estava fora de si Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, e feito homem, assumiu a condição de escravo, obedecendo até mesmo a própria morte. Eu senti nessa leitura Ele me dizendo que eu devo procurá-lo enquanto é tempo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele que possamos testemunhar a nossa fé, com fatos concretos em nossa vida. Amém.